today we are going to discuss about commensalism this is the interaction in which one species benefits the other is neither harmful nor benefit commensalism means that ante rendu kalisi oka kalisi unnappudu oka organism ki mo benefit untadi mo organism ki mo benefit undadu loss undadu anamata ante it is not affected neutral oka organism neutral oka organism se mo benefit undadu anamata din commensalism antam examples emi chindu an arctic growing as an epiphyte on a mango branch and barnacles growing on the back of the whale while neither the mango tree nor the whale derive any apparent benefit ante orchid and a plant anedi ee mango tree oka branch meeda perugutadi dantho vaadaku barnacles anetivi ee type of organism ekkada untayi vi this grows on the whale untega samudramala whales untega whales yokka back lo back meeda ante timingalalu back meeda perugutayi enduku perugutayi reasons endante ఆర్కిడ్ ప్లాంట్ అనే దానికి రూట్స్ చాలా గట్టిగా ఉండవు అనమాట గట్టిగా ఉండవు దాని రూట్స్ దాని రూట్స్ అనేవి భూమి లోపలికి పెనెట్రేట్ కాలేవు ఒకవేళ పెనెట్రేట్ అయినా కానీ ఆ భూమిలో ఉన్న కండిషన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి భూమిలో ఉన్న సాయిల్ లూజ్ అయిపోతుంది ఇంకోసారి భూమిలో ఉన్న సాయిల్ టైట్ అయిపోతుంటుంది డిపెండింగ్ ఉన్న వాటర్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అందుకు అటువంటి కండిషన్ దానికి చెట్టు కావు భూమిలో ఉన్నాయి అందుకు ఏమవుతుంది దీనికి ఏరియల్ రూట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎఫిఫై ఎఫిఫైటీ లేక మ్యాంగో ట్రీ మీద గ్రో అవుతుంటుంది కదా దీని రూట్స్ అనేవి ఏరియాలు అంటే బయటికి జస్ట్ సపోర్ట్ కోసం ఆ ట్రీ మీద ఉండేది ఎందుకు ఇది జస్ట్ సపోర్ట్ కోసం అనమాట ఒక ఒక సపోర్ట్ కోసం దాని మీద స్టే అయ్యేది ఆ సపోర్ట్ తీసుకొని ఏం చేస్తుంది దీని రూట్స్ అనేది గాలిలకు స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అనమాట గాలిలకు ఎందుకు స్ప్రెడ్ చేస్తుంది ఇది వాటర్ వాటర్ని ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ గాలి ఉంటాయి కదా దాని రూట్స్ దాని రూట్స్ అనేవి ఈ గాలి ఉన్న తేమ ఉంటుంది కదా తేమ అంటే వాటర్ కదా ఆ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అప్పుడు రెయిన్ కురుస్తారు రెయిన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి డ్యూను డ్యూ ఉంటుంది కదా డ్యూ కానీ స్మో స్మోక్ కానీ స్నో కానీ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆ వాటర్ని ప్లాంట్కి ఇస్తాయన్నమాట జస్ట్ ఒక సపోర్ట్ కోసము ఆ సపోర్ట్ అంటే సపోర్ట్ దొరకాలి కదా ఇప్పుడు ఇట్లా స్థాయిలో పెరగలేవు అట్లా అని చెప్పి మ్యాంగో ట్రీ మీద పెరుగుతాయి అనమాట యాజ్ ఎఫిఫైట్ ఇప్పుడు ఏం దీనివల్ల ఏమైంది ఆర్కిడ్ అనేది బెనిఫిట్ అవుతుంది కానీ మ్యాంగో ట్రీకి ఎఫెక్ట్ లేదు అంటే ఎఫెక్ట్ లేదు బెనిఫిట్ లేదు ఇది ఇంకోటి ఏంటి బార్నాకిల్స్ బార్నాకిల్స్ అనేవి వేల్స్ మీద ఎందుకు ఉంటే ప్రొటెక్షన్ కోసం దాని ప్రిడేటర్కి వెళ్ళి వేల్స్ వేల్ దగ్గరికి ఏదైనా వస్తుందా రాదు అంటే ప్రిడేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రొటెక్షన్ కోసం కానీ వేరే ఆర్గనైజం తినేస్తాయి అనే భయంతో ఆ బ్యాగ్ మీద గ్రో అవుతుంది గ్రో అయిన వాళ్ళు ఏమవుతుంది ఆ వేల్ అనేది అక్కడిక్కడ తిరుగుతుంటుంది అనమాట సముద్రం మొత్తం తిరుగుతుంటుంది తిరుగుతుంటే ఏమవుతుంది ఆ సముద్రం మొత్తం తిరుగుతుంటే ఇది ఫుడ్ అటుకెళ్ళి మస్తు ఫుడ్ దొరుకుతుంది అనమాట దీనికి ఇది అంటే దీనికి ట్రావెలింగ్ ఈజీ అవుతుంది వేరే ఆర్గనైజం ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది ఈ కారణం చేత ఏం చేస్తాయి ఈ బార్నాకిల్స్ అనేవి ఈ వేల్స్ యొక్క బ్యాక్లో స్టే అవుతుంది దీనివల్ల ఏమైంది బార్నాకిల్స్కే ఉపయోగం ఉంది వేల్స్కి ఏం ఉపయోగం లేదన్నమాట ఇది కమెన్సలిజం అంటే వన్ ఈజ్ బెనిఫిటెడ్ అండ్ అదర్ ఈజ్ నైదర్ బెనిఫిటెడ్ నార్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే అది న్యూట్రల్ జీరో అనమాట ఇది ప్లస్ ప్లస్ అండ్ జీరో అనమాట ఇది ఇంకేంది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వేసిన ద క్యాటిల్ ఎగ్రీట్ అండ్ గ్రేజింగ్ క్యాటిల్ క్లోజ్ అసోసియేషన్ అంటే క్యాటిల్ ఎగ్రీట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తుంటావు ఇప్పుడు మన ఏరియాలలో ఊర్లలో ఆవులు కానీ బర్రెలు కానీ తింటుంటే దాని చుట్టుముట్టి ఈగలు వాళ్తుంటాయి అవే క్యాటిల్ ఎగ్రీట్ అంటే ఎందుకు వాళ్తాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం మనం ఆర్ మోస్ట్లీ లైక్ టు క్యాచ్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ఇన్ ఫార్మ్ అంటే ఇది నువ్వు చూ గమనిస్తావు ఈ క్యాటిల్ ఎగ్రీ గ్రేజింగ్ క్యాటల్ నువ్వు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ లీవ్ మోస్ట్ లైక్లీ టు క్యాచ్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ఇన్ ఫార్మ్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో పెరుగుతాయి నీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుండే అని చెప్తుండే ఈజీ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కమెన్సలిజం ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ కమెన్సలిజం అని చెప్తుండే ద క్యాటిల్ ఎగ్రీట్ ఆల్వేస్ ఫోరేజ్ క్లోజ్ టు వేర్ ద క్యాటిల్ ఆర్ గ్రేజింగ్ బికాస్ అంటే క్యాటిల్ ఎగ్రీట్ అనేది ఎక్కడ ఫోరేజ్ అంటే ఫుడ్ కోసం ఎక్కడ వెతుకుతాయి ఎక్కడైతే క్యాడిల్ అనేది తింటుందో గ్రేజింగ్ గడ్డిని తింటుండో అక్కడనే ఫుడ్ కోసం వెతుకుతుంది క్యాడిల్ ఎగ్రీట్ ఎందుకు తెలుసుకుంటామండి బికాస్ ద క్యాటిల్ యాజ్ ది మూవ్ క్యాటిల్ అనేది మూవ్ అవుతుంటే స్టిర్ అప్ అండ్ ఫ్లష్ అవుట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద వెజిటేషన్ ఆ గడ్డిని విక్తుంటే ఆ గడ్డిని విక్తుంటే ఏమైతే స్టిర్ అప్ అంటే ఆ గడ్డిలో కూడా ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ బయటకు బయటకు తీసేస్తాయి అని తీసేసిన ఫ్లష్ అవుట్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే దాన్ని మొత్తం చీర్చి గడ్డిని నిలిచి ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఫ్లష్ అవుట్ అంటే బయటకు తీసేస్తుంటాయి గడ్డి లోపల ఉన్నాయి అప్పుడు ఏమైతుంది వెజిట ఫ్రమ్ ద డెట్ వెజిటేషన్ ఆ ఏరియా నుంచి దట్ అదర్వైజ్ మైట్ బి అంటే ఫ్లష్ అవుట్ దట్ అదర్వైజ్ మైట్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ ఫర్ ద ఎగ్రేట్స్ టు ఫైండ్ అండ్ క్యాచ్ ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఈ
is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them. The fish gets protection from the uh, uh, fish that lives protection from the feeder which stay away from the stinging tentacles. And the sea anemone low para fish batuk tu nanti. Entuk batu tadi then stinging tentacles and the kosha kumul nanti untuk nama mata sea anemone ke. Apa dia maksud? The fish gets protection from the predators. And the fish fish itu tiada 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 antara predators itu. Dan predators itu macam प्रोडक्शन इन दो घंटे अभी कुछ कुने अंगों स्टिंगी टेंडेकल्स ऑफ सीएन में कुछ कुने अंगों दिन प्रीडर्स तो तच्छ पोते हैं मरांडो को अभी दूर हम स्टेयर वैन दूर हम घूमता है इसी सीएन मोन गांड की फिशन है दरने फिर उतने फ्रॉम द स्टिंगी कैप्सूल द एनिमल डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट ब सीएन मोन के एटवन बेनिफिट उन्नदो कि क्लाउन फिश ने आर्ट चेस कोड़ा वाला काबू तो क्लाउन फिश की बेनिफिट उन्नदो इधे मन का मेंस लेज़ मन अपने नेक्स्ट क्लास लो म्यूचुअलिज़ माने दे तेरे को बोलता हूँ ये टॉपिक तो आर्गिंस एंड पब्लिशन चैप्टर कंप्लीट है इतनी नेक्स्ट मन नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स है ना लेकिन ये कॉलेज लो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट जाए ओके थैंक यू